大家好，今天的影片是要教各位如何设定自己频道的首页，以及播放清单如何去做设定，还有频道首封面的右下角的连接是如何去做设定的。还没订阅的朋友，请到右下角按下订阅。我们准备开始。首先，我们到自己的频道，好，看到自己的频道上面有这么多播放清单，其实我花了一点时间去分做分类。好，如果你们要这么多播放清单的话，要在播放清单这边做分类。那、啊、如何做分类的话，其实你到右上角有一个制定频道，这个点一下。然后你们再点播放清单。那如果你们第一次进来的话，你们可以在上面找那个新增播放清单，把它点一下，然后把名字打好之后，打好之后按建立。哦，建立好了，它就会在这个地方，然后你们就去播放清单，把它点一下。点一下之后，这个就是你刚刚建立的播放清单。它、啊、这边有一个笔可以去做修改，你可以把把你分类的东西打在这上面，它是150个字以内都可以。所以你可以把中文跟英文把都把它放上去都没关系，这样子外国人也看得懂。好，啊，打好之后这边按储存就好了。好，那下面的话这些东西要怎么放进来？其实就是。这这下面有三个点，你把它点一下，新增影片。好，新增影片，那这是把你的 YouTube， 你的 YouTube 影片这边点一下。好，你就把把你的要的影片点一下，然后按新增，它一次只能增加一个，啊，增加一个它就会到这个边，然后一一个一个把它弄进来，弄进来之后它就会在这边嘛。好，这样子你的播放清单。就做好了，哦，一个一个把它加进来。那如果顺序的话，其实你们可以用滑鼠按住这个等于，它影片左边有一个等于的符号，你们按按住滑鼠往上滑，往上往下往下，它就会移动。哦哦，比如说我这样子，像我像首页它只显示四个到五个影片嘛，那你就可以每个礼拜稍微。交换一下，就好像你们那个，就好像你们去逛大卖场，大卖场它有一些热门商品，哦，就好像啊，热门商品就是前面这四个嘛。那你们要就是一个礼拜稍微给它换一下顺序，这样看起来不比较不会腻啊。啊，客人客人来你的网站，客人来你的卖场，你就觉得哦，又有新的产品，其实不是新产品，就是。有一些比较藏在里面的影片，你就可以往把它排到前面去，好，这样子就可以就不会觉得心就不会就觉得很很枯燥乏味，首页都死板板的，好，好，这可以去去按住，然后上下调整，好，每个礼拜都稍微调一下，这样颜色不太一样，那哎、欸，好像有新影片，其实没有啦，都是旧旧影片，啊，就是造成一个错觉。好，做这设定好了之后，你就回到那个上一页嘛。好，这个播放清单你调好了，也有它它就自动帮你储存了，啊，你就回到上一页。好啊啊，其他播放清单以此类推啦，一样的方法一直做一直做啊。这些播放清单都做好了，然后你再回到首页这边。啊，首页这边你就可以把把一些东西把它放进来。啊，它这主要的功能都在这一个右上角这边哦。它这个尖的往上就是可以往这个播放清单往上移，有没有？然后这个尖尖的往下，这个是播放清单往下哦。你们可以自己调整。那如何把这个播放清单把它加到这个首页？其实这下面有一个新增版面，你把它加进来，看你要什么。播放像我是喜欢把播放清单放在首页，哦，已建立的播放清单，哦，它有这么多，啊，你可以
横的，也可以直的，都可以排。好、哦，这个就是照你们的，照你们的喜好去设定的、啊。好、哦，这些都可以把它放进来。好、哦，像我都是放播放清单进来。啊，播放清单你可以把比较热门的放在前面。像大部分的朋友都是把，呃，就是他那一件，他就是把上传的影片放在最前面一个位置。那其实这一个位置就就好像是有一点像热品的概念，就是卖场里面有一些热门商品，它会放在比较客人会会看到的位置，所以这两个。这两个位置就是有一点像黄金黄金的位置一样，哦，你比较你你比较比较喜欢，想要让客人先看到的影片最好是放在这上面，哦，这这两个位置最点阅率最高，哦，你们如果说上传的影片，上传的影片觉得想要有一点看腻，你想要把一些新影片放在这边也可以，或是把一些。最近比较热门的影片，你可以把它放在这上面，变增加你一些点阅率。像我这一支三分钟做好 YouTube 片头，这支就有六千多点阅。其实有时候就是因为我放在前面，变成它点阅率别高，这有这也会有一点影响。这是你的订阅者，他看到诶、欸、这个我没有看过，他就把它把它点来看，有时候会这样哦、喔。好像我这一支影片就没有什么人看，然后我就把它把它放到前面。其实刚刚那个播放清单就可以调整了、啊，按那个按住滑鼠，刚刚那样上下拉就可以。啊，每个礼拜稍微调整一下，有时候点阅率就这样上来，莫名其妙就上来，哦，就是这样子。好玩就是在这边哦。哦，其实它这个首页就好像你你在开开一家商店，有没有开一个？卖场啊，一些货架、啊，这个就这个有一点像是你在摆放商品，好、哦，这你的影片这是外外面的商，外面那些摆放的商品啊，热门商品就把它放在前面，或是一些比较冷门的商品想要促销，好、哦，把它放在前面，特价好像这一这一区就是特价区，啊，这个就是普通的啊，这个就是之前第一前一周比较热门的，你们可以去观察那个后台的那个数据。哦，把一些比较热门的影片，把它拉到前面来放，哦、增加一些点阅率啊。增加点阅率的话，你的订阅率也会同时同时一起上升。有时候就是这样，它这个 YouTube 的演算法就是，哎、欸，点阅率高，观看率又时间又很长，然后又有人按赞，又有人留言，它就帮你又推荐出去，按、啊、变成一个正向循环嘛。啊，其实经营频道不就是要希望？很多观众来看你的影片，这样子就是一个，就是一个正向循环嘛。或是你，你也可以反其道而行啊，或是你把一些比较点阅率比较差的放在放在前面，那他有时候点，有时候突然就突然就点阅率就上来了啊，上来之后他 YouTube 演算法他他可能会记录前一个礼拜的数据，然后把你的那个排。推荐的排序，它就可可能会帮你往前，或是你一些有一些关键字，把它放在前面。哦，像我这是片头动画嘛，有的人搜寻片头动画，有时候就会看到我这一支影片，这样子就会哎、欸，就会点到点阅率就会上来。讲完了那个首页的设定，还有一个频道封面右下角这些连接，我要如何设定？其实很简单，哦，你们到首页。之后，它右上角有一个铅笔，这个点一下，编辑连接，点一下，进来之后有没有？下面有一些制定连接，你可以在这边新增，点一下，然后把你要宣传的社群，社群网页把它放在这边，比如说脸书啊。然后抖音啊，那个 I G 啊，像我有一些虾皮拍卖的东西啊，我都把它放上来。然后设定好了之后就按完成就好。好，完成的话，你们到首页右下角这边有没有封面？这右下角这个来
那个客人的话，你们就可以从这边买进来。哦，那假设你们频道是在卖卖东西、卖五金、百货的话，你这边虾皮卖卖，他这边就可以进来。然后你把一些折价券放在那个影片的资讯栏里面，然后这。进来这边下皮拍卖，进来买，他、啊、就是因为看到看到 YouTube 频道介绍的，然后进来买就会有比较便宜的价钱，哦，这样子这样子就可以做一个小小的生意的啦。然后，脸书 IG 就是设广告你个人品牌的一个地方啦。啊，啊，如果你又有时间拍抖音的话，那更好，那这样子你的曝光率就更高了，哦，所以其实。就是看看个人的时间呐、啊，如果时间够的话，这些都可以一起把它经营起来。然后这些这些社群网站的话，它也有连接，连接到你的 YouTube 频道，变成两边的社群，两边的人那个互相可以引流到这边来哦。脸书可以引流到 YouTube，YouTube 可以连互相。互相连接到脸书这样，好这样子，啊生意的话做个小生意也不错啊，这其实也可以当做一个开店的，开店的一个广告，广告的网站。你们自己如果要经营，经营大卖场或是商店的话，也可以利用这个东西。啊现在物联网又很发达，什么东西都是用用网络在买的嘛，啊你把影片。做好一点，人家觉得嗯做的不错，他就会来你的来你的网络商店去买东西啊，这样子就不一定要靠 YouTube 广告收益去赚钱了、哦，这也是一个赚钱的手法啦、哦。好，大概是这样。喜欢我的影片，请到右下角按下赞，我们下次见。